bodies of water are more than just vital elements of our natural environment. Our seas, rivers, lakes and streams are also shapers of culture and tradition. In the sixth season of Dayao, we go with the flow to see how this most vital of resources has enabled us to become bearers of Dayao, our knowledge, our pride. The sixth season of Dayao ends with a great adventure. We travel to the islands of Tawi-Tawi to meet the Samabajau boat builders. Their skill at crafting vessels that ride the waves and currents of the open seas is both ancient yet relevant. Theirs is a knowledge that has spanned many great journeys, a knowledge that may be even more useful today as we look inward at our stores of traditional knowledge. Here are people who truly live on the waters that sustain them, their homes, their boats, their music and dance, an entire culture built on a unique understanding of the open seas, the wind and the currents. Truly, the culture of seafarers and voyagers. Sama or Sinama is a language spoken by at least four ethno-linguistic groups in the Philippines. All who constitute the Bangsa Sama or Sama Nation. The Sama Bajau or Sama Dilaut refers to a branch of this Austronesian ethnic group often described as the Sea Gypsies or Sea Nomads. Both terms make reference to their dependence on the sea, their affinity and knowledge of the ways of water. Traditionally, they inhabited many of the outer islands of the Sulu archipelago and coastal areas of Mindanao, reaching as far as Malaysia. Oral tradition paints a fascinating picture of an ancient people fleeing persecution. Other stories trace the roots to a retinue of attendants and guards of a royal princess who had been lost at sea while en route to her wedding, and who feared the Sultan's wrath so much that they chose instead a nomadic existence. Still another myth tells of a giant stingray who dragged the family into the sea. The family later re-emerged with full knowledge of the secrets of the ocean. The myths, though varying, point to a people whose lives are intimately connected with the ocean, as well as with the shifting boundaries and polities that define their concepts of origin and citizenship. Importante po ito kasi Ang dagat ay maraming hanap buhay, makukuha namin dito. Importante mag, ano lang, gadaan, makamag-gain. Malagas kanila ang dagat, ma'am, kasi yung hanap buhay nila, almost sa dagat lang sila. So, mga simantis, mga 
halimango, yung mga iba't ibang uri ng mga crochets. Yun ang, ang number one na hanap ko ng mga badyaw. Yung ngayon, mahalda ang kabul. Magtaribaw sila. At saka ngayon, magtaribaw sila ng agal-agal, mag-isda pa sila. Mahanap buhay nila dati. Nag nag Nag-agal-agal sila, tapos mangingisda, tapos yung lungas ng mga shell, tapos yung laman binibenta. Tapos yung mga, yung mga babae nila gumagawa ng panig, yung gawa sa pandan, yung binibenta ng mga asawa. Ngayon, dagangan na sila ay bintalit. Parang sanay na kami sa dagat kasi ka, ma, sanay na kami lumangoy ba, mag-swimming kasi from maliit pa ang mga bata, sanay na sila maligo. As boat builders, the Sama Bajau are peerless. The many types of boats they build are all adapted to sailing in rough or smooth waters. Their knowledge has produced the sturdiest and fastest boats, as well as boats which function as homes trading posts, and ritual spaces. Talong tahon na bihis ng ano. Matagal na siyang marunong gumawa nito. Pero tatlong taon pa lang siyang sumasama sa mga ganitong gawain. Actually, tatlong tayo talaga siya. Yan ang tinatawag na bang ginagamit yan sa pamalo doon sa gilid ng ng planks itong tinatawag ng mga planks to fit the ano to fit the plank to fit in the planks together in between this para hindi tumatagos ang tubig doon sa loob kailangan may something in between this man. So, ito ang tawag na, namin paggolom, local term, paggolom. And, ang materials nito is sap of wood. Tinutunaw yun. We're going to melt the heat. Then, ilalagay doon sa so, With cotton strings. May cotton strings, ipupus yun. Ang tawag doon sa English is caulking, C-A-U-L-K-I-N-G, caulking. Originally, yung balat ng kahoy, pero it is very hard to gather so many uh, volumes of balat ng kahoy. So, ginagamit dito, together with a string, cotton string, or nylon string, ang ginagamit din is sap of wood. Sap of wood. So, kinukuha natin ang sap of wood from the very, very big tree, like for example, red lawaan, o kaya kapul, o kaya mga the likes ganun pero malalaki siya ang ang ano na yan ano ba yan tawag na sa Tagalog e, parang dagta dagta oh, ang dagta noon yung sap na yan yung matitigas yan kinokorekta natin sa paanan ng ng malalaking kahoy damal. at ang local term noon ay damal so pagkatapos noon ipapowderize natin Pag nagiging powder na siya, that's the time that you're going to heat it. At saka yun ang ginagamit namin dito in between for coffee. Together with the string. Pagkatapos ng string, another, dagta, another layer ng dagta ng kahoy na naman. Then another one string, then the last will be again yung dagta ng kahoy. Pero it was already uh, parang na, nabibake na siya. Kung naka-assign ka dito, lahat ito from the bow up to the stern, kailangan ikaw ang gumagawa nito ha, para walang maiwan. Because there are times, uh, makalimutan mo, kung ikaw ang gumagawa ng ganito sa araw na ito, bukas ako naman, baka nag-start, nag-umpisa ako dito. So what about 
this portion. So, para wala nang problema, ako lang gagawin. So, another isang fellow gumi. Kasi isang line kayo. Isang line, no, ayan. Para wala nang may iwan. Ano pa yung finishing touches ko nito? May finishing ganito. touches to, para wala nang ganito, pag ano na. So, ginagam ginagamitan ng cleaner. Para maganda siya. Cleaner po. Planer, planer, power planer. It is a sad fact that even to this day, many Philippine Islamic peoples think of themselves superior to the Sama Bajau. Superiority may be based on perceptions of education, religious practice, or the notions of what make a civilized culture. But it is in their relationship and their constant bonding with the open seas that the Sama Bajau prove their mettle. Theirs is a different world from the ones their other Muslim brothers inhabit. And they have allowed their culture and their very spirit to be shaped by the waters. In short, they go with the flow. The homes of the Sama Bajau are metaphors for their own existence. Houses built on stilts, forming small settlements that are perched only nominally on land. Noong unang panahon, ang mga bajaw ay nakatira ito. Nakatira sila sa lepa, yung tinatawag itong lepa. Ano po ang lepa? Bangka. Yung bangka. Kasi ang mga bajaw nakatira sa lepa kasi doon sila maghanap buhay sa laod. Doon sila kumita, maghanap ng mga pagkain, at yung hanap buhay nila agal-agal, at mga isda, mga ingisda, at mga shells. Paano po nalipat from bangka to stilt houses yung mga bahay? Hmm. Kasi noong unang panahon, meron mga yung ano ba yung Amerikano yung teacher magturo dito tapos ihinikayat nila ang mga batang bajaw para mag-aral tapos ang iba ma'am hindi sila hindi hindi gusto nila papag-aralin ang mga anak nila kasi hindi daw maganda yung mga sinang-unang tao ba ma'am ayaw nila papag-aralin ang mga anak nila kasi masama daw po yon ang paniniwala nila naisipan nila po yung mas mas maganda sa sa bahay pag mag-aral ng ba, ang mga bata kasi nahihirapan ang mga bata pag tumira sila sa lepa bangka mas okay po pag sa bahay na sila titira kasi parang makuha sila sa pag pasok sa paaralan ko para hindi na sila mahirapan. Many Sama Bajau are not ashamed to say that they are most comfortable in their houseboats moored close enough to the stilt village to form some sort of neighborhood. But these are residences that come quickly unmoored following the need to sail the open seas. Kumusta po pagka ginadalaw kayo ng bagyo? Sometimes, ma'am, takot kami. Sometimes, Hindi. Tapos maghanap kami ng parang matibay na bahay. 
Pag malaking bagyo, lumipat kami sa, sa masjid, sa baliraya, sometimes sa may patal na tirahan, doon kami lilipat. There is a philosophy that a self-respecting Samabadjao swears by, a staunch belief in the physical and spiritual well-being that comes with freedom on the high seas. This well-being is more precious than any false security that life on land can offer. Fishing and trading are the livelihoods that best suit this lifestyle. Pagka pag-age ako ng uh, 30, kasama na ako mga isda. Sino mo nagturo sa inyo mga isda? Ang uh, nagturo sa amin yung mga isda, si, uh, ang kapatid ng hinay ko. Pero hindi ka na po kayo talaga nakagira sa sa ano, sa tawi-tawi? Oo, oh, dito lang kami. Sa, oh, dito lang kami lumalaki. Dito kayo pinangalaki? Ang tawag sa bangka na sasakyan? Uh, ang tawag dito sa amin, Redpair. Pero naka-design pa rin siya doon sa Lepa? Hindi, ibang design na ito. Ibang design. At sino po naka-isip yung design ito? Tsaka para saan? Kasi wala rin kating eh. Mga ano namin yun. Yung mga lola namin yun. Bakit po ganito yung design? Pang ano po ba rin sa ano? Kasi ang, ang ganitong gusto nila, wala nang kating. Ang kating mahirap na ba? Anong kahoy po ginamit ito sa ano? Itong, ito ang tinatawag ng ano, papan ito. Ano yung isda yung kanya? Papan. Papan. Bakit po, uh, ito po ba isa sa pinakamatibay na kahoy? Oo. Gano po katagal doon yung isang ganito ang kanya? Mga mag-8 years yan. Hindi po, gano po katagal gawin? Ma uh, gagawin? Apo. Mga, mga mura lang kung kumpleto ang ano, yung materials, mga isang buwan lang. Ginagawa namin para ma-arrangement na ang, ang fishing net. Kasi pag magdating sa ano, i-ano namin yan, itagagapol na yan sa baba. So yung pangingisda po dito, puro fishnet? Fishnet, oo. Oh. Karamihan yung fishnet. Wala po yung ano, parang pana? Uh, ang pana doon sa, sa kuhan sa ibang kuhan lang. Doon, ibang banda ba sa kuhan? Mababaw lang? Oo, oh, mababaw. Ito. Ano po yan? Ah, putambak. 18 pesos. Mahal 
Tinatawag na habakok ko 20 pesos 20? Ano yung pinakamasarap dyan na isda? Ito ang tinatawag pasenko Pasenko? Oo oh. Mas magkani yan Ito mga 25 ito Pag po sa pangisda Pag po sa pangisda Pag po sa pangisda Tanim ng agal-agal Yung seaweeds Ano pong ginagawa niyo sa seaweeds? Ano yung mga pwedeng gawin sa seaweeds? Ewan ko sa mga kumpanya. Kami, ah. Sa amin lang, magtanim lang kami. Ah, kasi bibenta oh, po. Kasi si bibenta. Pero hindi kayo mismo, wala kayong ginagawa sa seaweeds kayo mismo. Wala. In the mats woven by the esteemed craftsmen of Sitangkai and Ungus Matata in Tawi-Tawi, we see another face of the Sama Bajau personality. Colors reflecting the endless use of nature. Geometric patterns that suggest compositions both rigid and fluid. A dexterous ability to weave not only fiber, but the influences and palettes of land and sea. Dati dati daw, ito daw ang ginagawa ng nanay niya is magawa ng banig. Doon siya naka-observe. Naka Kung paano paggawa, Ay, parang pinahalaga niya sa, sa kanyang sarili pa. Gusto niya daw makatulong sa kanyang isang nanay dahil ito daw yung alam, yung alam ng nanay niya daw, ito daw yung alam niya daw sa anak buhay ng para maka, makatulong sa asawa niya. Dahil dati-dati daw, hindi lang sila sa anong sa bahay, tumitira sa bangka. Dati-dati sa bangka sila hanggat naka, dat, mara, na, marami na silang nahanap na buhay o nahanap na buhay na sila yung asensyo na sila. Hanggat na nagawa silang bahay dito sa ano, sa, ano, sa panglihat. Yung mga design, sino nagturo sa kanya? Sa nanay niya nagmana. Paano magawa ng design? Pero siya, wala siyang sariling design niya. Ngayon, yung ito, sila daw yung nag, ano, nagawa ng design. Yung ganyan pong size, gano katagal niya gawin yan? Pag tuloy-tuloy? Nasa garambu. Isang buwan lang ma. Ano po bang size niya? Ito yung five bale lima. Saan po kayo kumukuha ng materyales niyo tapos sino po ang nagdaday? Nawin lima tinda. Ang kinuha nila doon dito sa ano? Sa ano kasi doon? Ang tinatawag na pandan. Pandan. Ang tawag dito sa aming pandan. Then, yung paano siya, pag, paano siya maglagay ng mga kulay, binili nila doon sa tindahan, ang GB. Kayo na po ang nagdaday? Hmm. Saan po kayo kumukuha ng pandan? Maraya, maraya. Sa baba. Sino po nangunguha, Nay, ng pandan? Nakami. Sila na magkuha ng pandan. Mga pati ng mga anak. Kailan po kayo kumukuha ng pandan? Saga. For one week is sa mga, mga dalawang araw doon sila. Yung two days po na pandan na kinukuha nyo, ilang banig po yung nagagawa nyo? Isa dalawang araw, isang pala. Hindi ko tayo po. Ito po, anong design yan? Anong tawag yung sa design? Ito eh, binataklaan tayo eh. Tapos yung katabi po? Ito eh, sinong batik na para masiyag. Yung kabila po, yung isa yan? Ito eh, kinagayan. Lahat po ba na anak niyo marunong gumawa? 
kasihan yung markasihan. Karamihan, marunong karamihan hindi. Meron po ba kayong ibang tinuturuan bukod sa anak nyo? May tinuturuan na kayong paggawa ng baning? Hala. Harsing kayo. Yung dalawa lang. Hmm. Paano po nakatulong sa inyo yung paggawa yun ng baning sa pamilya nyo po? Nasinuhoan na ba? Paggawa ng ano? Pag-ibig dahil kung makakatulong din, makakatulong din sa, ka, sa kanilang pamilya, sa, kan, sa, sa kanyang pamilya. Sa pasipulta sa mga problema nila doon sa, mga, sa isang bahay, sa pamilya nila. They were forced to study the ways of the deep, the ways of the sea creatures, the ways of the wind, and they became adept in the sea. Sad to say, the nation loses much if the Bajau can no longer continue with their ancient way of life. What they possess is a treasure house of knowledge and wisdom. They know intimately the ways of the deep. They're friends of the sea creatures, the corals, the fishes. They know by heart all the dangers and opportunities of ocean life, a knowledge they can share with all of us if we only allow them to continue with their ancient way of life. The name Sama Bajau was associated with sea nomads, pirates, gypsies, terms that pushed the Sama Bajau beyond the norm of Philippine Islamic cultures. If the term was derogatory, then it certainly is not anymore. In a different light, we may even come to envy their deep-rooted relationship with the sea and the wisdom that it has produced. Freedom, that is what the Sama Bajau have. Theirs may be a hard life, but no one can doubt that their knowledge, their life ways, their worldview is not as fixed and static as ours. As we end season six of Dayao, I wonder how many of the peoples whose cultures We've been so privileged to document, still enjoy the same freedom, the same connectedness that the Sama Bajau do. The problems they face may be more pressing than ours, but I have no doubt that the centuries have taught them to go with the flow. Truly, an important lesson of Dayao, our knowledge, our pride.